Bismillahirrahmanirrahim Hari ni Abah Furqan nak buat uh, Small video Untuk Memberi sedikit penerangan Untuk kepada sesiapa Yang pakai RHB Trade Smart Equity platform Saham punya platform Tapi untuk kita tengok Chart FCPO okay? Bagaimana kita nak gunakan dan sebagainya lah. okay, Sebelum tu saya nak beritahu kalau you dah register online untuk platform TradeSmart iaitu bila account equity dah buka saya akan email dan saya akan whatsapp follow step tu untuk register online dan after you dah register online tu sila bagi tahu balik dah register sebab kita nak buat tagging online ok lepas you bagi tahu tu esoknya insyaAllah you dah boleh login dengan password dan uh, ID yang you sendiri create Contoh kalau you create ID nama you ABC123, ABC123 lah ID you. Uh, password. Terpulang lah pada anda. Bila anda, anda buat password tu, gunakan balik untuk login lah. Okay, RHB Trade Smart ni dia tak boleh key in order untuk CPO lah. Dia boleh key in order untuk saham dia. Tetapi dia boleh digunakan untuk tengok chart FCPO. Okay, yang pertama, bila anda dah boleh login, anda dah ada password dan apa nama, anda punya... Uh, kita panggil anda punya ID ni tadi anda dah create pergi kepada www.rhbtradesmart.com okey lepas tu pergi login okey then you login macam biasa contohnya masukkan ID dan password dan ni go to equity dashboard ni biar je dan sign in saja dia akan bawa kepada you kepada satu web uh, web base lah. Kita tak payah pakai desktop sebab untuk tujuan pembelajaran yang nak guna chat nanti apa semua, senang. Pakai je web base sebab nanti kalau pakai desktop pun dia akan keluar chat yang web base juga. Uh, desktop tu nak kena pastikan masalah java dan sebagainya tak ada problem. So yang web base ni dia tak ada masalah java so dia senang lagi. Uh, cumanya kalau boleh pakai Google Chrome. Pakai Google Chrome, set Google Chrome as your default browser. Okey, contoh. Ada setengah orang tak tahu nak pakai Google Chrome macam mana nak set as a default browser. Okey, nampak tak ada titik-titik ni? Okey, ada titik-titik ni, you bawa, you pergi, setting. Okey, bila you pergi setting, pastikan, uh, you pergi advance, uh, Dia ada tanya, dia ada Sekejap, aku tak ingat pula ha, Google Chrome is your default browser So, dah tak ada masalah lah Tak ada lah option ni untuk you tekan Tapi katakanlah You punya Mozilla Firefox ke You punya IE ke You punya Safari ke uh, Apa, whatever lah Yang you pakai Browser-browser uh, yang lain Sebagai you punya uh, Default browser you pasti akan ada option untuk tukar Google Chrome as your default browser dekat sini. Okay. So, once you dah tukar, so lebih senang lah, lebih mudah sebab kita memakai Google Chrome base untuk uh, menggunakan RHB Trade Smart ni. Lebih mudah lah. Okay, lepas tu, bila you dah masuk macam ni, ni uh, tak payah sibuk lah, ni bahagian saham lah. Tapi kalau nak belajar saham, nanti saya buat video lain pasal saham lah. Saham hari ni banyak mega. Almost 765 counter down. Okay. So, kita tak nak tengok yang tu. Pergi kepada F. F stand for futures. So, bila klik F, dia akan keluar satu lagi chart. Pergi kepada FCPO. Okay, dia mula buka FKL lah. Pergi kepada FCPO. Contoh, klik satu kontrak. Right click. Interactive chart. Tengoklah yang mana FCPO CC. FCPO dah bertukar kepada April. So, sepatutnya ni adalah April Plus lah yang tu game ni. Uh, okay. So, bila you buka... Dia akan ada annoying benda ni. Support resistor ni. Dia buat sendiri. Support, resistor, break. Macam mana. Siapa nak pakai, pakai lah. Tak salah pun. Tapi kalau you rasa annoying, you boleh buang benda ni. Dan kadang-kadang ada commentary kat bawah ni. Okay, kalau you besar kan. You maximize kan dia punya ni. Ada commentary. So kalau rasa annoying pun boleh buang commentary tu. Alright. So kalau kata nak chat kosong. Ini untuk you boleh contract apa semua dan sebagainya lah. Kalau nak tukar. Okay, nak tukar kepada World Index ke MDEX maksudnya 
Malaysian derivative. Ha, so yang berkenaan dengan derivative semua kat sini lah. Yang Malaysia punya produk lah. Yang foreign features you kena tengok kat investing.com. Uh, macam ni. Investing.com uh, contoh macam ni lah. Okay. Ataupun macam ni. Okay. Reset dia punya ni juga. Investing.com untuk tengok chart foreign futures. Ni kalau siapa yang menggunakan JTrader. Sebab JTrader dia tak ada chart dia sendiri. Tapi kalau you pakai AES JTS, dia memang dah ada chart sendiri lah. Okay, then bila kat sini uh, you nak besarkan, boleh besarkan. Max, max view. Okay. Nak minimal view. Dia nampak sebelah ni lah. Dan kat mana you nak adjust indicator-indicator ni? Kata kalau you nak kosongkan. Okay, indicator tu kadang-kadang dia tersorok sikit tau. Oh. You kena naikkan sikit. Baru dia nampak bahagian indicator ni. Okay, so you buang volume. Okay, you buang MACD. Ha, you tinggalkan moving average. Kata kalau moving average, you nak adjust up to you. You nak adjust berapa pun. Kata kalau kat sini 10, adjust 10. Apply. Okay, kata kalau moving average yang 2, nak adjust 40. Apply. So, jadi lah moving average. Okay. Uh, nak tambah MACD, just click MACD, tambah MACD. Just nak tambah RSI, klik RSI, tambah RSI. Nak tambah stochastic, klik stochastic, tambah stochastic. Kalau you advance, nak tukar setting kat sini pun boleh. Boleh pastikan tak, anda tahu lah apa yang anda tukar tu. Okay, for volume, tekan volume. Keluarlah volume. Okay, Ichimoku Kinko Hyo pun ada. Tak ada masalah. Uh, okay, yang basic-basic tu semua ada lah. Uh, alright, so kita buang dulu, kita kosongkan. Kata kalau you nak tengok uh, Ok, of course Kalau tanda tangan ni Bila you dah klik, you boleh tarik drag kiri kanan Ok Dan uh, Ni untuk zoom out Ok, untuk zoom out So, bila you zoom out daily you Boleh nampak sampai price Yang Since daripada 2007 lah Ok, so ni untuk you Zoom in Ok, lepas tu ni untuk ke kanan, yang ni untuk ke kiri, siapa yang nak drag begini pun boleh. Ok, so, uh, apa lagi ni, untuk time frame. Ok, time frame ada 1 minutes, 5 minutes, 10 minutes dan sebagainya. Ok, bawah daripada daily time frame semua real time. Ok, antara daily plus dengan daily ni, kalau daily saja, saya pilih daily saja. Eh. Boleh dah update. Okay, kalau you pilih daily saja, dia, kalau contoh market tengah buka, yang yang hari ni punya tak ada. So, of course you kena pilih daily plus. Baru dia ada yang real time yang sekarang punya. Begitu juga weekly plus, begitu juga monthly plus. Okay, kena pilih. Okay, kalau you pilih weekly eh, weekly plus ni dah ada. Eh, tapi kalau anda pilih weekly saja, dia tak ada yang minggu dia punya. Dia kena tunggu hujung minggu, hari Jumat baru dia ada. So, of course yang mana ada plus, ambil ada plus. Okay, so... Uh, tu untuk tukar time frame Lepas tu uh, uh, Lepas tu You nak lukis katakanlah Ni nak buang label-label yang ikut ni Semak pun boleh buang kat sini okay. Katakanlah you nak lukis uh, Trend line okay. Pilih trend line Tarik okay. Jadilah satu Trend line okay. So dia tahu sini kat sini Dah short dan sebagainya lah macam tu lah okay. Katakanlah you nak delete uh, Katakanlah Okay lagi satu trend line Okay Okay uh, And then you nak delete Okay katakanlah you nak delete satu Tekan pemadam ni satu Tekan Tekan Tapi kalau you nak delete all Contoh dah conteng, conteng, conteng banyak. Tekan all ni. So, dia akan delete semua yang you ada conteng lah. Okay. Andai kata you nak buat market structure. Okay, structure nanti. Okay, saya tak lukis detail lah. As a candle by candle lah. So, sorry. Bukan, bukan yang ni. Silap, silap. Pakai ni. Okay. So, you tarik. Okay, bila anda nak tarik daripada atas ke bawah. Kadang-kadang, you kena jauhkan sikit. Baru tarik ke bawah. So, dia agak annoying. Ha, baru you kena sambung mulik macam tu. So, another ways, you boleh buat macam ni. Another way, you boleh buat macam ni. Okay, tak nak bagi dia susah. 
Tarik daripada sini ke sana pula. Okay. Tarik daripada sana ke sini pula. Okay. Ubah cara cari tu. Okay. Kalau you nak continue terus. Kadang-kadang terbawa, terpegang yang ni. Uh, kena jarak sikit. Lepas tu kena sambung balik. So you just ubah lah. Ditarik. 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 Okay. Contoh dia. So mudah untuk you lukis structure. Okay. Faham? Okay, andai kata you nak Fibonacci retracement. This is Fibonacci retracement. So, kalau untuk buy, tarik daripada atas ke bawah Fibonacci retracement. So, you nampak lah level-level of -level retracement. So, cari level buy. Satu pun candle reversal tak ada. So, of course, you tak buy lah. Ha, sampai dia break dekat 100% ni. So, you tahu trend memang tak kuat lah untuk nak buy. Ada retracement pun berlaku di situ. Ini yes, ada satu kononkan candle reversal sebab apa nama ada pimba tapi confirmation the next candle tak ada okey kalau kata you nak cari sell of course you tarik daripada bawah ke atas okey so you nampak level retracement dia antara ni dengan ni dia retrace kat 78.6% then the down okey So, ni pun memang dah bottom lah ni. Dua, dua kali lah ni. So, ada double pin bar. Alright. So, itu saja rasanya yang perlukan. Yang you perlu nak pakai dan sebagainya. Tak susah pun. Buka macam gitu. Dan sepatutnya kalau explore automatic list sendiri pun. Dah boleh tahu, dah boleh nampak. Okay. Kalau kata you nak label-label. Uh, nak conteng-conteng pun boleh. Okay. Nak, nak buat kotak-kotak ke. Untuk mark. Ataupun nak tulis uh, Klik A ni Contoh Sini support Konon-konon Nak adjust font besar sikit pun boleh Pulang Eh mana pergi Sudah Ah, bawa dia. Okay, contoh dia macam tu lah. Okay, so tak susah pun. You boleh guna dan explore. Katakan, andai kata you ada masalah. Ada problem. Ah, sebab saya kemungkinan tak ada di hari kejadian. Di kelas tu Sabtu Ahad, saya kena standby. Rumah oh, saya bakal uh, due to deliver a baby anytime. So... Saya kena standby mode lah. So, saya sediakan video ni. Kalau you susah nak buka chat dan sebagainya. Buat macam apa yang saya sarankan. Pakai yang weight base ni ya. Eh. Yang weight base. Okay. Apa yang pakai yang desktop. So, just go to this. Uh, www.rhptradesmart.com Lepas tu terus login. Uh, ikut ID dan password you. Okay, katakanlah untuk hari Isnin. You nak buat live trade pula ya. Eh. Kalau yang mana JTrader dah sempat. To activate. Then okay. Just mungkin Senin pagi tu just beritahu you nak deposit. Saya cuba cepatkan untuk you. Uh, apa ni lah. Untuk you boleh buat trade. Uh, kalau sempat. Yang mana sempat. Sempat lah. Yang tak sempat tu sempat lah. Siapa suruh lambat buka. Uh, ni. Uh, apa nama. Trading account. Uh, lepas tu kena cepat-cepat terus buka. Uh, itu saja Dari saya. So, kalau yang JTrader punya pula, cara nak activate pun semua, yang call pun semua, yang tu saya dah cover dalam webinar nombor 2, dengar balik. Should be able to understand. Okay. Uh, dan kalau yang masa live trade tu pun, siapa yang ada pun, JTrader boleh tanya. Wafi lah, dia tahulah JTrader, dia pun pakai JTrader. Alright, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.